அமிலங்கள் காரங்கள் சயின்ஸில் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் டாபிக் எல்லா எக்ஸாம்லேயும் கண்டிப்பாக ஒரு கொஸ்டின் நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் ஸோ அதுலேருந்து ஒரு சின்னதாக ஒரு ஷார்ட்கட் பார்க்கலாம் தேநீர் தேநீரில் இருக்கக்கூடிய அமிலம் டானிக் அமிலம் தக்காளியில் இருக்கக்கூடிய அமிலம் ஆக்சிக் அமிலம் ஆனால் இந்த ரெண்டுமே ரைமிங்காக இருக்கும் தேனி டானின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோம் தேனி டானி தேனி டானி அதுக்கப்புறம் காளி ஆக்சாளி தக்காளி ஆக்சாளி அப்படிங்கிறது ரைமிங்காக இருக்கும் அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படி இல்லைனா தேனி டான் டான்னு தேனை சேகரிக்கும் அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் தேனி டான் டான்னு தேனை சேகரிக்கும் அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அடுத்ததாக காளி அப்படிங்கிறது சாலி அப்படிங்கிறத சாமி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் காளி சாமி காளிங்கிறது ஒரு சாமி அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அடுத்ததாக சிறுநீரில் இருக்கக்கூடிய அமிலம் டா யூரிக் அமிலம் பித்த நீரில் இருக்கக்கூடிய அமிலம் கோலிக் அமிலம் இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா சிறுநீர் நம்ம எப்போ என்ன சொல்லுவோம் யூரின் போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ சிறுநீர்னா யூரிக் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் சிறுநீர் யூரின் யூரிக் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் பித்த நீர் கோலிக் பித்த அப்படிங்கிறது கோழி கோழினா கோழி பண்டிகையோடு எல்லோரும் பித்து பிடிச்ச மாதிரி ஒருத்தர் மீது ஒருத்தர் வந்து பவுட்ரு தூக்கி வீசிகிட்ருப்பாங்க கலர் பவுடி தூக்கி வீசிகிட்ருப்பாங்க கோழி பண்டிகையோடு பித்து பிடிச்ச மாதிரி எல்லோரும் விளாண்டுக்கிட்டு இருப்பாங்க அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அடுத்ததாக ஆப்பிள் அப்படின்னா மாலிக் அமிலம் ஆரஞ்சு எலுமிச்சேட்டு இருக்குது சிட்ரிக் அமிலம் இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா ஆப்பி மாலி அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் குழந்தைகள்லாம் மாலுக்கு கூட்டிகிட்டு போனால் ஷாப்பிங் மாலுக்கு கூப்பிட்டு போனால் ஹாப்பியாக இருக்கும் ஹாப்பிங்கிற ஆப்பிங்கிறத ஹாப்பி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மாலிக் அப்படிங்கிறத மால் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க குழந்தைகளை ஷாப்பிங் மால் கூட்டிகிட்டு போனால் ஹாப்பியாக இருக்கும் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அடுத்ததாக ஆரஞ்சு எலுமிச்சை அப்படிங்கிறது சிட்ரிக் அமிலம் இந்த சிட்ரிக் அப்படிங்கிறத சிட்டி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஆரஞ்சு எலுமிச்சை அப்படிங்கிறது ஊ சிட்டிக்கு ஊருக்கு போகும்போது இங்கே கிராமத்துலேருந்து அங்கே சிட்டிக்கு போகிறோம் அப்படின்னா ரொம்ப நேரம் ட்ராவல் பண்ணுவோம் ஆரம்பத்தில் சூப்பராக இருக்கும் போக போக எலும்பு வலிக்க ஆரம்பிச்சிடும் என்னடா இது சை அப்படின்னு தோணும் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் சிட்டிக்கு போனால் எலும்பு வலிக்கும் சை ஆரம்பத்தில் சூப்பராக இருக்கும் பிற எலும்பு வலிக்கும் சை அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஆரம்பத்தில் அப்படிங்கிறது ஆரஞ்சு சூப்பராக இருக்கும் அப்படிங்கிறது சூங்கிறத சூப்பராக இருக்கும்னு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் எலும்பு வலிக்கும் சை அப்படிங்கிறத எலும்பு செய்ய ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அடுத்து கொழுப்பு ஸ்டீரே கமிலம் ஸ்டேரிங் பிடிச்சி வண்டி ஓட்டினா கொழுப்பெல்லாம் குறைஞ்சிரும் அப்படிம்பாங்க ஸ்டேரிங் பிடிச்சி ஸ்டீரிங் பிடிச்சி வண்டி ஓட்டினா கொழுப்பெல்லாம் குறைஞ்சிரும் அடுத்து திராட்சை டார்டாரிக் அமிலம் அந்த திராட்சையில் ராட்சை அப்படிங்கிறத ராட்டினம் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ராட்டின சுற்றும் ராட்டின சுற்றும் போது குழந்தைகள் டாட்டான்னு மேலேருந்து டாட்டா காட்டிக்கிட்டு இருக்கும் ராட்டின சுற்றும் போது குழந்தைகள் மேலேருந்து டாட்டா காட்டிக்கிட்டு இருக்கும் அப்போ திராட்சைனா டாட்டா டாட்டாரிக் அமிலம் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அடுத்ததாக எறும்பு எறும்போட கொடுக்கு வந்து பார்ம ஃபார்மிக் அமிலம் நாள்பட்ட வெண்ணையோட அமி வெண்ணெய் வந்து பியூட்ரிக் அமிலம் இதில் எறும்பு எறும்பு பாரு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நம்ம லைனில் ஒழுங்காக போகலாம் எறும்பை பார்த்து கற்றுக்கோ அது எவ்வளோ அழகாக ஒழுங்காக லைனில் போகுது அப்போது எறும்பை பார் அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் எறும்பை பார் எறும்பை பார் ஒழுங்காக அது வந்து லைனில் போகுது நீங்கள் இப்படி ஒழுக்கலாமல் இருக்கீங்க அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க அதை ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ரொம்ப வெண்ணெய் அப்படிங்கிறது பியூட்டி பியூட்டி பியூட்ரிக் அப்படிங்கிறத பியூட்டி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஆமாம் பெரிய வெண்ணெய் பியூட்டி பார்லர் போகிறா அப்படின்பாங்கல்ல பியூட்டி பார்லர் போனால் வெண்ணெய் பெரிய வெண்ணையா அப்படின்னு சொல்லுவாங்களா அந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் பியூட்டி பார்லர் போனால் வெண்ணெய் பெரிய வெண்ணையா அடுத்ததாக தயிர் பாலில் இருக்கக்கூடிய அமிலம் லாக்டிக் அமிலம் வினிகர் காடியில் இருக்கக்கூடிய அமிலம் அசிட்டிக் அமிலம் இது தயிரை பாலை லாக் பண்ணி வச்சா தான் தயிர் கிடைக்கும் பாலை ஒரு நாள் நைட் ஃபுல்லாக மூடி வச்சுருந்தா அதை லாக் பண்ணி வச்சுருந்தா தயிர் கிடைக்கும் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் வினிகர் காடி அப்படிங்கிறது அசிட்டிக் அதுதான் சிட்டி சிட்டியோட ஆப்போசிட் வந்து காடி காடு காடு அப்போ காடினா நமக்கு வினிகர்னு தெரியும் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி ஷார்ட்கட் படிக்கிறத பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ பத்து ஷார்ட்கட் கொடுத்தோம் அப்படின்னா பத்துமே உங்களுக்கு புரியும் அப்படிங்கிறது கிடையாது ஒரு நாலு அஞ்சாவது மனசில் நிற்கும் அந்த மாதிரி விஷயத்துக்காக தான் இப்படி கொடுக்குது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இந்த வீடியோ இந்த இது பயனுள்ளதாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இல்லை உங்களோட ஐடியாவும் நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணலாம் நீங்களும் படிக்கும்போது இந்த மாதிரி ஷார்ட்கட் மெத்தட் படித்து யூஸ் பண்ணி படித்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதே மாதிரி புக்கை பார்த்து ஃபஸ்ட்டு நீங்களாக படிங்க எடுத்தோடனே வேறு வேறு எந்த சோர்ஸையும் நம்ம புக்கு புக்கு தான் ஃபஸ்ட்டு மற்ற எல்லாத்தையும் ரெஃபரன்ஸ்க்கு வச்சுக்கோங்க தேங்க்யூ